Alors, on va commencer avec notre présentation aujourd'hui. On va parler, on va essayer de répondre à la question, prenons-nous trop de médicaments? Prenons-nous, c'est moi personnellement ou vous personnellement, est-ce que vous prenez trop de médicaments? Et dans notre société à large, est-ce qu'il y a une tendance qui se développe où on a une, on appelle ça une dépendance chimique? Est-ce que tout le monde veut avoir un pilule pour rapidement gérer leurs problèmes de santé? Quand est-ce que c'est euh, une bonne idée et quand peut-être est-ce qu'il y a d'autres alternatives? L'objectif de notre présentation est de répondre à trois questions. Un, comment savoir si on prend trop de médicaments? Deux, comment savoir si on prend les meilleurs médicaments? Et trois, comment savoir si les risques des médicaments qu'on prend dépassent les bénéfices? Maintenant, je vais parler de tous les effets secondaires des médicaments, des effets indésirables, peut-être quand ce n'est pas approprié de prendre un médicament. Donc, j'aimerais souligner au début de la présentation que les médicaments sauvent la vie. Grâce aux médicaments, grâce aux découvertes de Pasteur, Hoffman, Fleming, Banting, les gens vivent plus longtemps en, dans une meilleure santé et on a une espérance de vie plus accrue. Alors, je suis très, très euh, euh, appréciative des médicaments. Je n'aurais pas pu passer mes accouchements sans des médicaments. Il y en a qui n'auraient pas pu passer leur chirurgie sans les médicaments. Donc, je pense que les médicaments sont des très bonnes choses. Mais il faut savoir lesquels utiliser, en quel temps et dans quelles circonstances. Ça, c'est un peu le message aujourd'hui. Pas que j'aime pas les médicaments. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que je ne suis pas en faveur des médicaments? Good. OK. Maintenant, on va aller plus en détail quand c'est approprié et quand ce n'est pas approprié. Alors, euh, ce n'est pas juste qu'il y a des réactions indésirables ou des effets secondaires, mais tout le monde est un individu. Vous savez, quand on teste les médicaments, les industries pharmaceutiques choisissent à peu près 20 hommes de 18 ans qui sont des, volont des, des volontiers, on dit, des volontaires, euh, puis, ils testent leurs médicaments dans cette population en général. Donc, ces personnes-là ne sont, sont pas nous. Moi, je suis quelqu'un complètement différent. Il se peut qu'à cause de quelque chose génétique, j'aurai une sensibilité particulière à un médicament qui peut-être n'est pas inscrit dans le livre ou les consignes qui viennent avec les médicaments. Alors, il faut garder ça en compte. En plus, les médicaments qui sont testés pour les compagnies pharmaceutiques, en général, sont testés en isolation, OK? Pas chez quelqu'un, ou peut-être un médicament pour le diabète est testé chez quelqu'un qui a le diabète, mais juste le diabète. Pas quelqu'un qui a le diabète, l'hypothyroïdie, des problèmes cardiaques, le début de la maladie de Parkinson, euh, qui est stressé, qui ne dort pas et qui prend 10 autres médicaments. Donc, les médicaments, leur effet sur nous, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va lire dans les instructions sur l'Internet, ce que la compagnie pharmaceutique a publié sur leurs médicaments. Et quand on prend plus qu'un médicament, on peut avoir des interactions. Alors, la première question, prend-on trop de médicaments? Je vous présente une carte pour répondre à cette question. Je pense que la personne qui a donné une conférence avant moi était beaucoup plus haut et je dois juste <rire> régler les choses. Alors, c'est le cas de Mme R. Je ne vais pas dire son nom, on va garder un peu la confidentialité. Elle a 82 ans. Je l'ai vue à l'urgence il y a peut-être deux ans en raison d'une chute due à des étourdissements. Selon sa fille, elle a un problème de mémoire. Est-ce qu'elle est en bonne santé? On apprend que... Pendant ses 82 ans, elle a eu une insuffisance cardiaque, une insuffisance veineuse chronique, l'hypothyroïdie, l'ostéoporose, elle a des fuites d'urine involontaires, elle est un peu déprimée, puis elle ne dort pas bien. Est-ce que c'est un cas exotique ou est-ce que vous en connaissez des personnes qui peut-être ont ce profil? Oui, je vois que tout le monde coche là. Alors, elle a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, disons sept problèmes de santé. 
Combien de médicaments sont appropriés pour Madame R? Sept? OK, j'entends sept. Est-ce que j'entends zéro? Est-ce que j'entends quatorze? Parfois, ça prend plus qu'un médicament pour gérer un problème de santé. Hein? Dix. OK, on va aller voir combien de médicaments elle prenait. Elle prenait amiodarone, c'est un médicament pour le cœur. Et encore une fois, je souligne, je n'ai pas d'intérêt à promouvoir des médicaments. Je rapporte ce que ce madame prenait. On ne va pas trop juger, OK? Alors, elle prenait l'amiodarone pour son cœur deux fois par jour. Les 6, 20. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez amiodarone 200, les 6, 20. Un peu plus loin, je vais parler pourquoi parfois il faut prendre 200 et parfois pourquoi il faut prendre 20. Euh, bon, pour son insuffisance veineuse chronique, ça a l'air OK jusqu'à maintenant. Euh, le faux Amax pour l'ostéoporose, parce que heureusement, elle a chuté, mais elle n'a pas fracturé son ange parce qu'elle était euh, protégée pour son ostéoporose. Le Paxil pour la dépression, le Détrol pour l'incontinence urinaire, le Sintroïde pour son, sa glande thyroïde et un somnifère pour dormir. Alors, jusqu'à maintenant, on a sept médicaments pour cette maladie. Le K2, c'est un, un potassium, c'est plus comme un, on le trouve dans les électrolytes. Euh, le atarax, euh, parfois elle le prend, c'est la hydroxyzine parce qu'elle a la peau sèche, c'est PRN, c'est son choix. Et euh, le calcium et vitamine D, ce sont des vitamines, des électrolytes. Alors, les, les, méd les durs médicaments, les, médi les grands médicaments, il y en a sept. Sept pour cette maladie. Est-ce qu'on est d'accord on pense que parfois je dis euh, il faut prendre moins de médicaments que les décadages qu'on a, comme une, une règle générale. Donc, c'est beau, on lui laisse partir de l'urgence, tout le monde est satisfait, oui? Le faux amex c'est un médicament qui euh, prévient la perte de masse osseuse. Et le calcium et le vitamine D sont nécessaires pour bâtir plus d'os. Alors, parce qu'il y a un, un maintien. Et euh, il y a des études randomisées qui ont démontré que prendre les trois, c'est mieux que de prendre une en, en isolation. Donc, en fait, c'est le bon traitement pour l'ostéoporose. Oui. Est-ce que ça ressemble? Je m'excuse. Oui. Oui, c'est les mêmes classes de médicaments. Ce sont à peu près la même chose, oui. Bon, alors, euh, tout le monde est d'accord. Tout le monde veut l'envoyer chez elle. Et si je vous disais qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept interactions médicamenteuses dans son profil, je vais expliquer c'est quoi une interaction pharmacocinétique et une interaction pharmacodynamique. Et en plus de ça, il y a des maladies qui ont été causées par les effets indésirables des autres médicaments pour lesquels on prescrit un nouveau médicament. Ça s'appelle une cascade médicamenteuse. Donc, il faut que vous retourniez à l'école en médecine et pharmacie parce que moi, je n'étais pas contente à l'envoyer chez elle. On va maintenant aller un par un et on va voir qu'est-ce qui cause ces différents problèmes. Ça vous convient? Alors, l'action pharmacologique des médicaments. Il y a deux grands mots et, et on m'a dit de faire la présentation un peu simple, mais je m'excuse, je ne l'ai pas fait simple. C'est comme ça que j'enseigne aux étudiants en pharmacie et en médecine. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser la question. Mais je vais enseigner à un assez haut niveau parce qu'il faut sortir ici en comprenant vraiment les enjeux des médicaments. Donc, la pharmacocinétique, c'est le processus, c'est le devenir du médicament dans l'organisme. En, en mots simples, la pharmacocinétique, c'est ce que le corps fait au médicament. Il y a un autre mot à retenir, c'est la pharmacodynamique. La pharmacodynamie, c'est la réponse au traitement, c'est ce que le médicament fait sur le corps. Je vous donne des exemples. Quand je prends une pilule, 
la pilule doit être absorbée. C'est mon corps qui absorbe la pilule. C'est mon corps qui le distribue dans la circulation. C'est mon corps qui fait métaboliser le médicament et c'est mon corps qui élimine le médicament pour qu'il n'y ait pas trop haut niveau dans mon corps. Est-ce que vous comprenez le concept de ce que le corps fait au médicament? OK. Maintenant, le concept sur ce que le médicament fait sur le corps, la pharmacodynamie, c'est l'efficacité du médicament. C'est la raison pour laquelle on prend le médicament. Ça va aller dans notre cœur, ça va peut-être ralentir notre um, rythme cardiaque. C'est ce que le médicament fait à notre corps. Mais il y a aussi des effets secondaires que le médicament fait à notre corps. Et les médicaments, s'il y a deux médicaments qui agissent sur le même récepteur ou deux médicaments qui agissent sur le cœur, mais sur des différents récepteurs, ça peut avoir un effet additif sur notre corps. Alors, il y a tous ces concepts. Qu'est-ce que le médicament fait sur le corps? C'est la pharmacodynamie. Est-ce que c'est clair? Excellent. Okay. Bon. Alors, voici une image qui décrit les différentes étapes de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique. Vous voyez qu'on prend le médicament par la bouche. Le premier organe, c'est quoi? Cette boule, c'est l'estomac. Okay? Le l'estomac, il faut l'ingérer, il faut descendre dans notre esophage. Parfois, ça bloque dans notre esophage. Peut-être on a des difficultés à avaler. Alors, toutes ces choses-là jouent sur le médicament. Euh, ça doit être absorbé dans le sang. Ici, on a quoi? Le foie, exactement. Et là, ça c'est plus difficile, vous savez c'est quoi ça? C'est une des tubules dans nos reins, d'où le médicament est éliminé. Donc, il y a deux façons um, dans lesquelles le médicament peut sortir du corps. Ou par le foie, qui fait métaboliser le médicament. Ça va dans la vesicule biliaire et ça passe pour, par nos selles pour sortir du corps ou par les reins, et ça passe dans l'urine, parce que euh, l'élimination comprend les deux moyens d'élimination. Okay? Après, le médicament qui n'a pas sorti du corps, ça reste dans le corps, ça s'appelle la biodisponibilité du médicament. Le médicament qui a resté dans notre corps pour être disponible à les organes cibles, ça va par exemple, dans le cerveau, mais on a une barrière, c'est pas facile. Il y a des médicaments qu'on ne veut pas qu'ils passent dans le cerveau. Hein? Alors, les médicaments doivent avoir des propriétés pour pouvoir passer dans le cerveau ou non. Et là, il y a un effet. Alors, ça, c'est la pharmacodynamie. Tout ça, c'est la pharmacocinétique. C'est beau? Excellent. Alors, on va revenir maintenant aux différents euh, problèmes de Mme R. Qu'est-ce qui a pu affecter les interactions qu'elle a eues? Bien, en général, euh, le médicament doit être absorbé comme il, comme il faut, si on peut avaler comme il faut, si notre estomac et notre, nos intestins ont, un, ont une muqueuse normale et s'il n'y a pas de pathologie. Quelles sont les choses qui peuvent nuire à l'absorption des médicaments? Si on a une maladie du tractus gastro-intestinal, donnez-moi un exemple. Vous avez entendu parler d'un colon irritable ou euh, la maladie de Crohn's. OK. Alors, toutes ces maladies ou des infections des, euh, des parasites dans l'estomac. Okay. Toutes ces maladies vont interférer avec l'absorption des médicaments ou la présence de nourriture. Parfois, le, les médicaments se lient à la nourriture puis ne peuvent pas être absorbés si on les prend en même temps. Ça, c'est pourquoi c'est tellement important quand le pharmacien vous dit de le prendre avec la nourriture ou de le prendre à jeun. L'alitement, qu'est-ce qui se passe quand on est alité ça passe plus lentement, en fait, OK? Parce qu'on n'est pas en position debout, il n'y a pas de gravité, les intestins sont censés aller dans ce sens, il y a beaucoup de constipation. S'il y a beaucoup de constipation, est-ce que ça traverse nos intestins dans le, la rapidité qu'on a prévu dans les études de l'industrie pharmaceutique? Non. OK? Et finalement, la polymédication, qu'est-ce qui peut arriver avec la polymédication? 
ou la synergie, ou ça peut lier un médicament à un autre et ils ne vont pas rentrer dans le cœur. Et en effet, c'est ce qui s'est passé avec Madame R. Le calcium et le centroïde se lient dans le lumen intestinal. Et le calcium inhibe l'absorption du centroïde. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on prend le centroïde? Parce qu'on veut que notre métabolisme va comme il faut. Si notre thyroïde est bas, qu'est-ce qui se passe? Tout est plus lent dans le cœur. OK? On a froid parce qu'on n'a pas une bonne et une bonne euh, régulation thermique, euh, notre tension peut descendre, notre, euh, notre pouls peut aller plus au ralenti. Alors, le centroïde de Madame R n'était pas absorbé comme il faut, parce qu'elle prenait le calcium en même temps. Et si ce n'est pas absorbé comme il faut, la biodisponibilité va être plus haut ou plus bas. Oui. L'absorption, oui. Il ne faut pas les prendre en même temps. On peut toujours prendre le calcium et le centroïde, mais elle les prenait en même temps. On pense que prendre ces pilules une fois par jour, c'est la meilleure chose. Hein? On ne va pas prendre nos pilules deux fois par jour, mais en fait, ce n'est pas toujours la meilleure chose parce qu'imaginez qu'on prend tous nos médicaments en même temps, puis ils inhibent l'absorption un de l'autre. Maintenant, je ne recommande pas qu'il faut les prendre. Ça prend un à deux heures pour être absorbé complètement les médicaments. Donc, peut-être le calcium devrait être pris avant le coucher et le centroïde pour, pourrait être pris le matin. Ça, il faut discuter avec le pharmacien, mais je vais vous donner des conseils quoi faire pour tout à la fin. OK? Mais voilà quelque chose de très simple qu'elle aurait pu faire. Et il faut poser la question. Ce n'est pas juste quel médicament qu'on prend, mais quand est-ce qu'on les prend et à quelle dose. OK? Bon. Ou, si on les prend en même temps, le calcium et le centroïde, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire pour qu'on ait une bonne biodisponibilité, le montant dans notre sang? Qu'est-ce qu'il faut faire? augmenter la dose de centroïde parce que seulement une partie va être absorbée parce que l'autre partie va rester euh, dans le colon. Mais disons, un jour, je décide de ne pas prendre mon calcium, mais là, je prends une dose élevée du centroïde parce que je pense que ça ne va pas être complètement absorbé. Ouf, mon système va recevoir une grande dose de, de centroïde. Hein? Donc, c'est ne pas prendre ces médicaments comme ils sont prescrits, quand ils sont prescrits, prescrits en genre des problèmes aussi. Alors, la biodisponibilité, c'est le, le, le « steady state », comment est-ce qu'on dit ça? La quantité absorbée, il y a une quantité qui a été absorbée, il y a une quantité qui a été éliminée, on le prend à tous, la, tous les jours, donc on arrive à un niveau stable. Ça, c'est la biodisponibilité. Combien de médicaments est disponible à nos organes cibles? Si je donne le médicament, ben, le, le diagramme, c'est juste pour vous montrer qu'une fois que le médicament est absorbé, il y a un haut taux de médicaments dans le corps, mais ça va être rapidement éliminé par les reins. On prend notre dose après, puis ça va avoir une concentration un peu plus élevée, ça va être éliminé. Ça, c'est pourquoi parfois il faut prendre les médicaments trois fois par jour, parce qu'ils sont éliminés complètement, tellement rapides que ça ne reste pas dans le sang longtemps. Alors, les antibiotiques, par exemple, on veut avoir une concentration stable pour combattre l'infection, alors il faut les prendre parfois plus souvent, mais chaque médicament a des caractéristiques différentes um, de la rapidité dont il est éliminé du cœur. OK? Alors, ça, c'est la biodisponibilité. Si j'injecte le médicament par voie intraveineuse, ça va être 100 disponible dans mon sang. Hein? OK? Si je l'administre um, sublingual ou rectal, ça va être absorbé dans les petites, euh, dans la circulation. Ça ne va pas passer par les intestins. Et comme vous avez vu, quel grand organe est là pour bloquer les choses qui sont absorbées des intestins? Le foie. OK? Le foie, mon foie est ici. OK? C'est le plus haut. 
OK? Puis ça, le cœur commence juste après le foie. Le foie est comme une barrière pour aller au cœur. Et le cœur pompe la circulation partout dans le cœur. Alors, le foie joue un rôle très important pour protéger les choses qui rentrent dans l'intestin. OK? Alors, on appelle ça le premier passage hépatique. Hépatique, c'est le mot latin pour le foie. Good. Alors, le premier passage, c'est avant d'aller dans la circulation, il faut passer par le foie. Qu'est-ce que le foie fait? Je vous ai déjà expliqué que le foie, où ça laisse le médicament passer dans le sang? Où le foie fait quoi? Il fait l'éliminer par... La vesicule biliaire qui pompe les choses dans l'intestin et ça sort par les selles. OK? Alors, il y a différents processus et je ne vais pas aller trop en détail parce que je vois que je parle beaucoup et je ne veux pas qu'on dépasse le temps non plus. Mais Alors, un concept à retenir, oubliez oxydation, oubliez conjugaison, mais j'aimerais que vous reteniez le mot cytochrome. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce quoi un cytochrome? Un cytochrome, oui. Oui, c'est les enzymes qui transforment les médicaments. OK? Et on a beaucoup de différents cytochromes qui sont là dans le foie. Ils sont aussi dans d'autres places dans le corps, mais je vais vous donner un exemple. Mais les cytochromes euh, métabolisent le médicament. Donc, imaginez qu'on a un cytochrome 3, un cytochrome 4, un cytochrome 5. Ce sont des différentes portes. OK? Ou on laisse passer le médicament par cette porte, ou on ne laisse pas le médicament passer par cette porte. Mais les médicaments sont faits pour avoir une affinité pour une porte ou une autre. Imaginez, euh, c'est juste un exemple, un médicament rouge doit passer par la porte rouge. Il n'est pas fait pour passer par la porte bleue. OK? Et imaginez aussi qu'il y a des autobus. Alors, le 1,65, le 66, il y a des différents autobus qui sont à travers chaque porte. OK? Et les autobus font sortir les médicaments du corps. On me suit? OK. Alors, le cytochrome 3, disons, est lié à l'autobus 33 qui fait, qui fait sortir ce médicament du corps. Et il y a plusieurs, plusieurs portes et autobus. Imaginez que... L'amiodarone est un, comment est-ce qu'on dit, comme un, quelqu'un, un médicament costaud qui est très gros, puis qui veut prendre toutes les places dans l'autobus, ou même il, ne, il bloque la porte. OK? Alors, l'amiodarone, c'est un médicament fort, il bloque la porte. Là, peut-être, j'ai, euh, je ne sais pas quoi, mon, mon faux max, on va, faux max, on va voir des exemples, qui veut rentrer sur l'autobus, mais la porte est bloquée. Oups, ça passe dans la circulation. Vous comprenez? Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des interactions médicamenteuses? L'enzyme Le, est préoccupée avec l'amiodarone, donc l'autre peut rapidement passer à travers et aller dans le sang. Ça, c'est les cytochromes. Et en fait, l'amiodarome inhibe les enzymes. Je vous donne des noms, 1 à 2, 2 c'est 9. Vous pouvez voir qu'il y a tellement de différentes enzymes. Paxil inhibe, bloque d'autres enzymes. OK? Et il y en a qui sont plus costauds et il y a des médicaments qui sont plus faibles. Donc, si on a un médicament fort et un médicament faible qui doit passer dans le même autobus pour sortir du corps, c'est sûr que le médicament le plus fort va bloquer le passage du médicament le plus faible. C'est très simplifié, mais en fait, c'est comme ça. Est-ce que vous me... ça va? Excellent. Donc, Madame R prenait tous ses médicaments. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans le centre d'autobus dans son foie. OK? Maintenant, alors, comment savoir quel médicament prendre? Je vous donne un exemple des médicaments pour l'incontinence urinaire. OK? Pour chaque maladie, soit l'incontinence urinaire, soit la haute tension artérielle, soit le diabète, il y a plusieurs choix 
de médicaments. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que le médecin dit, ah, on va commencer avec celui-là. Si ça ne fonctionne pas, on va l'utiliser un autre. Alors, chaque médicament a des caractéristiques différentes et passe par des différentes portes dans le foie. Et vous ne devez pas mémoriser ça, mais juste pour vous montrer que voilà cinq médicaments pour l'incontinence urinaire. Et parfois, je donne le générique, parfois, je donne l'autre nom. Alors, euh, ça ne fait rien si vous ne reconnaissez pas euh, les noms. Mais Todterodine, par exemple, passe par deux portes. Alors, si un est bloqué, c'est beau. Il peut passer par l'autre. Um, le trospium de chlorure, le dernier, n'est pas métabolisé par le foie du tout, seulement par les reins. Donc, par exemple, si je prends beaucoup de médicaments qui sont métabolisés par le foie et mon médecin ou pharmacien a le choix de me donner un autre médicament pour mes fuites urinaires, peut-être serait une bonne idée de choisir un médicament qui n'est pas métabolisé par le foie parce que comme ça, il n'y aurait pas d'interaction. Alors, ce concept est un concept qu'on utilise et on peut poser la question à notre pharmacien ou notre médecin. Est-ce que Combien de mes médicaments sont métabolisés par le foie, par exemple? On ne veut pas non plus qu'ils soient tous éliminés juste par les reins. Alors, ça devient compliqué. Il y a des logiciels que les pharmaciens utilisent pour avoir un, comme un tableau, parce que ça devient compliqué, pour voir quels médicaments sont métabolisés par les mêmes cytochromes et s'il y a des interactions. Et la biodisponibilité, c'est combien doivent aller dans mon sang pour avoir une bonne efficacité. Donc, par exemple, le Todd Terodine, le premier, les compagnies pharmaceutiques ont, ont créé la dose pour qu'il y aurait une biodisponibilité, un taux dans le sang de 77 pour avoir une bonne efficacité. Le trospium de chlorure n'est pas très bien absorbé du tout, mais la compagnie pharmaceutique a fait des tests et le dose qu'il donne, ça donne 10 de biodisponibilité, mais pour ce médicament, ils l'ont adoré pour lier au récepteur, c'est assez. Vous me suivez? Et ça, c'est comment les médicaments sont faits. Ça, c'est pourquoi on choisit les différentes doses au niveau de combien va être absorbé et euh, l'affinité au récepteur. On prend un exemple. On va prendre l'exemple du détrol et je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui prennent le détrol. Paniquez pas, c'est juste un exemple et c'est un exemple en fonction des autres médicaments que Mme R prenait. Alors, le détrol, le nom générique est le tolterodine. On est censé, comme je viens de vous dire, prendre le tolterodine, ça va dans l'intestin, c'est absorbé, mais là, le foie est juste là, OK? Le foie élimine 23 par la bile, parce que ça passe par les cytochromes, et 77 va dans la circulation systémique. C'est parfait. Ça donne l'efficacité, le meilleur avec les moindres effets secondaires. Okay. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le cas de Mme R maintenant. Comme je vous ai dit, amiodarone et Paxil sont des substrats, des médicaments très forts, presque inhibiteurs, des cytochromes 3 à 4 et 2 des 6, qui étaient censés de métaboliser quel médicament? Le détrol, vous vous rappelez? C'est le détrol qui doit passer par ces cytochromes, mais là, si on prend l'amiodarone et le paxil en même temps, ils sont bloqués. Alors, notre petite tolterodine saute partout, et combien de tolterodine est-ce qu'on a dans le sang maintenant? 100%. Est-ce que notre corps est censé devoir 100 du médicament? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand est-ce qu'on a les effets secondaires? Quand le dose est plus élevé dans notre corps. Maintenant, regardez le paradoxe. J'ai pris la même pilule, OK? Mais mon corps a une biodisponibilité plus élevée par le fait que quest ce qui était censé arriver en l'excrétant par la bile n'a pas arrivé parce que le foie était préoccupé par mes autres médicaments. Et peut-être j'aurais plus de 
des yeux sèches, peut-être j'aurai plus de bouche sèche, peut-être j'aurai plus de constipation. Tous les effets secondaires de ce médicament seront accrus. OK? Ça, c'est ce qui s'est passé avec Madame R. Il y a de nombreux médicaments qui sont aussi métabolisés par les cytochromes. On appelle les cytochromes CYP450. Et je donne des exemples. Je ne sais pas si vous prenez ces médicaments. Peut-être que vous connaissez des personnes qui prennent les médicaments, mais il faut demander aux pharmaciens « Est-ce que les médicaments que je prends passent par les cytochromes? »« Si oui, quel cytochrome? » Et est-ce que j'ai d'autres médicaments qui passent par les mêmes cytochromes? Et est-ce que peut-être il faut ajuster la dose ou choisir un autre médicament pour moi? Oui. Ou encore prendre un différent? Oui. Ou par exemple, prendre, merci, j'ai oublié de dire ça, merci. Si on les prend un différent dans leur journée, Amio aurait été euh, fini. Ça aurait passé, ça bloquerait plus. Et si je prends mon petit hétérodine 12 heures après l'amiodarone, peut-être ce ne serait pas bloqué. L'amiodarone est un mauvais exemple. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais il euh, y a d'autres médicaments où les prendre à un différent dans, le mom dans différents moments dans la journée peut euh, régler la situation. Il y en a où ça ne règle pas la situation. Ça dépend et je vais vous expliquer pourquoi. Le pourquoi, c'est la distribution de médicaments. Alors, le principe de base, c'est qu'on a un volume de distribution dans notre corps. Alors, on pense que c'est juste dans le sang que le médicament est distribué. Hein? Mais il y a les médicaments qui sont euh, solubles dans l'eau et il y a des médicaments qui sont solubles dans les matières graisses. Okay? Pour aller dans notre cerveau, notre cerveau est quoi gras. OK? Alors, par exemple, pour passer dans notre cerveau, il faut avoir des médicaments qui sont solubles dans le gras. Et parfois, on veut que les médicaments vont dans notre cerveau. Donnez-moi des exemples. Les antidépresseurs, c'est ici qu'il faut régler la situation. Hein? Les médicaments pour dormir, c'est ici qu'il faut régler la situation. Donc, parfois, on veut que les médicaments sont solubles dans le gras. Mais est-ce qu'on a du gras dans les autres parties de notre corps? On aimerait dire non, mais... <rire> oui. OK. Alors, ça fonctionne comme une réserve pour le médicament qui peut aller ben, ici ou quelque part et rester là. Et il y a plus de médicaments que j'aurais pensé parce qu'il y a un réserve dans, par exemple, mon tissu gras dans le corps. Alors, c'est ça le volume de distribution. Est-ce que c'est juste dans notre sang où je peux trouver les médicaments ou est-ce qu'il y a des, des, des réserves, on dit des réserves, des stores, des réserves ailleurs dans mon corps qui soudainement peuvent aller dans mon sang et affecter le niveau dans mon corps? Alors, avec l'âge, Malheureusement, il y a une augmentation de la proportion des graisses au détriment de la masse musculaire et il y a une diminution de l'eau corporelle totale dans notre corps. Donc, la propor proportion de l'eau corporelle totale chez quelqu'un qui a 80 ans, est-ce que c'est la même que chez notre homme de 18 ans où on a testé le médicament au début? Pas du tout. Si la science peut faire ça, on serait très heureux si un homme de 82 aurait le même corps qu'un jeune de 18 ans, mais ce n'est pas le cas. OK? Alors, les médicaments lipo, lipo, ça veut dire quoi? Gras. Les médicaments liposolubles, qui vont être solubles dans le gras, seront plus largement distribués chez la personne âgée et auront plus un effet tandis que les molécules plus hydro, hydro c'est l'eau, hydrosoluble, auront plus petit volume de distri distribution. Donc, si on a planifié le dose pour le volume de distribution chez notre monsieur de 18 ans, et on donne le même dose chez quelqu'un qui a 80 ans et sa volume de distribution est plus petit, il y aurait plus de médicaments 
dans le sang qu'on a prévu quand on a testé les médicaments. OK? Alors, ça dépend si les médicaments qu'on prend sont hydrosolubles ou liposolubles. Alors, les médicaments dans le volume de distribution, le VD, c'est comment on appelle ça. Si je vous donne un test, je dis c'est quoi le VD et vous allez répondre, c'est le volume de distribution. Et je poserai la question, et quels sont les facteurs qui peuvent modifier le volume de distribution en vieillissant? Et vous me répondrez, OK, euh, si on a plus de masse euh, graisse dans notre corps, c'est quoi le volume euh, de l'eau qu'on a dans notre corps et les caractéristiques des médicaments? Alors, les benzodiazépines, c'est les somnifères. Le Ativan, le Xanax, tout le monde me dit, mais je prends un tout petit, je prends moitié du pilule pour dormir, c'est tellement petit. Et je dis, mais avec l'âge, ça reste dans les tissus gras et le même 0.5 mg ou 0.25 mg que vous avez pris il y a 10 ans, c'est comme un 1 mg maintenant pour vous. Parce qu'il y a plus dans votre corps. Vous me suivez? OK. Les autres médicaments aussi. Alors, le volume de distribution est important. Pour les médicaments qui sont euh, hydrosolubles, qui restent dans la circulation, ils se lient aux protéines. Il y en a des médicaments qui ont besoin d'être transportés par les protéines plasmatiques dans notre corps. Et s'il y a plus de médicaments ou moins de protéines, OK, le corps va voir plus de médicaments qu'il a été censé devoir. Alors, ça, c'est la question de distribution, volume de distribution des médicaments. Et je ne peux pas devenir chez vous ou chez vous quel est votre volume de distribution. Il faut vraiment aller dans les machines, le calculer, voir la fonction rénale, voir... Euh, Um, comme les, uh, les scans uh, du corps, qu'il y a moyen de le faire, voir c'est quoi notre proportion de gras, c'est quoi notre proportion uh, de, de l'eau dans notre corps. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça, donc il faut un peu réfléchir quand on donne les médicaments, regarder la personne, leur âge, les autres médicaments et faire des bons choix. Finalement, la dernière uh, composante de la pharmacocinétique, parce qu'on est toujours sur le pharmacocinétique, hein, ce que le corps fait aux médicaments, c'est l'élimination rénale, nos reins, qui élimine les médicaments dans l'urine. Et est-ce que nos reins fonctionnent autant bien à un âge avancé qu'à un âge plus jeune? Imaginez ça. Alors, une femme de 20 ans a une clairance créatine OK, la clairance, du, on dit créatine, c'est une protéine dans le corps et c'est comme ça qu'on mesure la fonction de nos reins, de 125 millilitres par minute. OK, chez un homme, c'est un peu plus élevé et ça, c'est un poids moyen. OK, à 80 ans, chez quelqu'un avec un poids de 50 kg, c'est combien de livres? 110? Euh, qui est mieux? 110 à peu près, alors 80 ans, 110 euh, euh, livres, une femme a une clairance de, c'est quoi ça, c'est quatre fois plus réduite que quand elle avait 20 ans. Ok, alors est-ce que le médicament va rester dans le corps plus longtemps? Est-ce qu'il faut donner la même dose qu'à 20 ans? Non, pas si le médicament est principalement éliminé par les reins. Ce pas tous les médicaments qui sont éliminés par les reins. Il faut savoir lesquels. Okay. Alors, voilà des exemples. Euh, le furosamide, c'est le lasix. Euh, le, la, la hydrochloroside, c'est sûr que les diurétiques sont éliminés par les reins parce que c'est là où ils s'agissent, mais il y a aussi d'autres antibiotiques. Maintenant, quand on a parlé de l'absorption, on a parlé des maladies qui pouvaient toucher notre intestin et ça peut affecter l'absorption. Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent toucher les reins? Oui? OK, bien, elles sont listées. Si on va au troisième point, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, le diabète, l'artérosclérose contribue à amplifier le degré d'insuffisance rénale qu'on voit avec l'âge. 
OK? Donc, il y a aussi certains médicaments qui peuvent compromettre la fonction rénale des personnes âgées fragiles. AINS, c'est anti-inflammatoire non stéroïdienne. OK? Alors, les médicaments qu'on utilise pour l'arthrose, pas le Tylenol, mais euh, l'aspirine ou euh, l'Advil ou euh, des choses comme ça. Et parfois, c'est même pas listé dans les médicaments qu'on voit la liste euh, du pharmacien parce que c'est les médicaments qu'on achète euh, à libre vente. Comment est-ce qu'on dit? Libre vente. Alors, il faut poser la question, est-ce que les médicaments que je prends interfèrent avec ma fonction rénale? Alors, on peut maintenant on peut parler de la pharmacodynamie, ce que le médicament fait au corps. Parce que jusqu'à maintenant, on a seulement parlé de la pharmacocinétique. C'est bon. Alors, les modifications pharmacodynamiques sont influencées par le vieillissement physiologique. Alors, il y a une diminution du nombre de récepteurs. Le, le, le euh, dosage de médicaments est donné en fonction de combien de récepteurs, disons, dans le cerveau que j'aimerais que ça lit pour avoir un bon effet sur moi. Et il y a aussi une altération de leur sensibilité. Et les systèmes les plus fragiles sont ceux vraiment dans le cerveau et aussi dans le cœur. Alors, vous ne devez pas savoir ça, mais peut-être vous avez entendu parler de acétylcholine ou le GABA, par exemple, c'est le récepteur dont les somnifères se lient au GABA. C'est le neurotransmetteur inhibiteur dans notre cerveau. Mais ça, c'est toute une présentation différente. Les différents neurotransmetteurs dans le cerveau et ailleurs dans le cœur. Mais en général, les médicaments sont ciblés pour aller et, euh, fonctionner sur la neurotransmission dans le corps. Pour la douleur, par exemple, on veut bloquer la neurotransmission de la douleur. Donc, ils vont bloquer les récepteurs ou les nerfs qui donnent le message « Ah, je suis en douleur » viennent au cerveau. C'est comme ça que les médicaments pour la douleur, par exemple, fonctionnent. Hein? Alors, les antidouleurs vont bloquer la neurotransmission dans le système des antidouleurs. Ça va être plus les uh, opioïdes, ou les mu opioid receptors. Donc, il y a tous les différents récepteurs dans le corps qui bloquent des différentes uh, neurones dans le corps. Et c'est comme ça qu'on a nos effets de nos médicaments pour, uh, pour accélérer le cœur qui est un peu au ralenti, il faut stimuler les récepteurs dans le cœur qui sont responsables du rythme cardiaque. Mais c'est des neuro, c'est des récepteurs. C'est comme ça que les médicaments fonctionnent. Euh, alors, c'est sûr que tout médicament qui va dans le cerveau, si on a des récepteurs plus sensibles avec l'âge, vont avoir plus un effet. Je reviens à l'exemple des benzodiazépines, le Ativan ou le Xanax. Euh, alors, ça affecte les récepteurs GABA. J'ai dit que GABA est un inhibiteur du système nerveux central. Mais si j'ai trop dans mon cœur, parce que c'est tout dans mes, euh, mes euh, tissus graisses, ça va ralentir non juste mon niveau de, de conscience, euh, parce que pour vouloir m'endormir, qu'est-ce que je dois faire? Venir écouter Dr. Tannenbaum qui donne une présentation. Mais non. Um, si je veux dormir, je dois faire quoi dans mon cerveau? Ralentir, oui, hein? Mais ça ralentit tout. OK? Mes réflexes. Les réflexes sont rapides. Hein? Oh, il y a quelque chose ou quelqu'un a dit quelque chose. Ça doit être rapide. Si c'est ralenti, est-ce que mes réflexes vont être ralentis aussi? Mais oui, et si je prends une dose et ça devrait être éliminé le matin quand je me lève, mais j'ai encore dans mes tissus gras, qu'est-ce qui va passer quand je prends mon auto à 10 heures le matin? Alors, est-ce qu'on a noté dans la société que les gens qui prennent des somnifères ont plus d'accidents d'automobile? Oui. Oui. Dans les grandes bases de données partout au monde, pas, au Québec, ce n'est pas tel, tellement organisé, mais dans les, les, euh, les pays comme la Norvège ou, euh, ou euh, en Suède, ils ont des grandes bases de données. Puis, ils voient très clairement qu'on a deux fois plus 
de risque d'avoir un accident d'automobile si on prend un somnifère. Oui. Je, je m'excuse. Oui. Il faut que je vois chaque cas par cas. OK? Parfois, c'est les maladies mentales, parfois, c'est la démence, mais parfois, oui, ça peut être un médicament qui a um, affecté leur fonction cognitive. Mais je ne peux pas donner des généralisations. La question était quelqu'un qui se perd dans la rue, est-ce que c'est à cause des médicaments? Rarement, mais ça peut. Quelqu'un qui peut-être a des problèmes, puis là, il prend des médicaments en dessous, oui, ça peut contribuer, mais c'est cas par cas. Alors, euh, il y a beaucoup de choses que notre cerveau fait. Alors, il y a les fonctions cognitives, les médicaments comme les benzos, les antipsychotiques, les anticholinergiques peuvent affecter la mémoire parce qu'il faut faire attention quand quelqu'un nous dit quelque chose pour pouvoir euh, le mémoriser ou le rappeler plus tard. À notre stabilité, j'ai parlé des réflexes. Si mes réflexes sont réduits et il y a un petit quelque chose sur la rue, est-ce que je vais chuter plus facilement? Oui, parce que je ne vais pas avoir la réflexe de, de me stabiliser. La réponse orthostatique, c'est quoi? Les médicaments qui font descendre notre tension artérielle, OK? Il y en a qui se lèvent très rapidement du position assise, puis on n'a pas le réflexe si on est au ralenti de garder notre tension artérielle comme il faut, puis la tension chute pour quelques instants, puis là, on a quoi quand on se lève de la position assise? Un étourdissement, parce que la réflexe de contracter les artères et garder la pression comme elle devrait être est plus bas. Là, le sang n'arrive pas à notre cerveau, on est un peu étourdi. Donc, il y a des médicaments qui peuvent ralentir tout, et il y a d'autres euh, exemples. Donc, on va retourner sur le cas de Madame R. Qu'est-ce qui explique ces étourdissements? Parce que c'était des étourdissements qui ont causé la chute. Hein? Donc, euh, je peux l'examiner, je peux dire, ah, il n'y a pas une fracture d'ange, vous prenez, vous avez cette maladie, vous prenez cette médicament, tout est beau, euh, peut-être que vous étiez fatigué, c'est beau au voir. Est-ce que ça se fait? On espère que non. OK, ça c'est pourquoi on est des médecins et vous n'êtes pas des médecins. Vous avez dit qu'elle pourrait partir, mais ça prend oh, 15 ans à l'école pour devenir médecin. Hein? Donc, euh, qu'est-ce qui explique ces étourdissements? Il faut être détective, il faut aller voir euh, est-ce que c'était à cause du fait que son cœur battait trop lentement. Brady, c'est qui mon latin? Qu'est-ce qui c'est Brady en latin? Brady est plus lent, good. Et tachy, c'est quoi? Plus haut. Et cardi, c'est quoi? Cœur. Alors, ça, c'est les mots médicaux qu'on utilise, mais est-ce qu'elle a eu une bradycardie? Est-ce que ça, son rythme cardiaque était trop lent? Est-ce que c'était à cause du fait que le centroïde n'était pas absorbé, donc son métabolisme était trop lent? Il faut vérifier son pouls et voir. Est-ce que c'est le fait que l'amiodarone qu'elle prenait est distribuée dans les tissus gras, puis vraiment il y avait trop de biodisponibilité, un taux plus élevé d'amiodarone qui fait ralentir le cœur, alors ça ralentit trop le cœur? Il faut, faut réfléchir et faire l'examen et faire un, enfin, un, un cardiogramme pour voir. Okay? Ou... Est-ce que c'est parce qu'elle a eu une tachycardie, son poids était trop élevé et ça, ça a causé un étourdissement? Mais le taux de c'était le médicament pour la vessie. Un des effets secondaires, c'est que ça fait augmenter le pouls. Et on a dit que amiodarone et Paxil bloquaient le métabolisme de taux de dans le foie. Est-ce que vous vous rappelez? Et il y avait 100 du taux de thérodine qui est rentré dans la circulation. Est-ce que vous vous rappelez de ce diapo où j'ai montré qu'amiodarone et Paxil bloquaient le foie, puis taux de thérodine, au lieu d'être à 77 dans le sang, c'était à 100 dans le sang? Mais si c'est à 100 ça va avoir plus d'effet sur le cœur. 
Alors, ce sont des possibilités, et là, c'est le médecin et le pharmacien de régler le problème. Donc, le bien vieillir au niveau des médicaments passe par une évaluation attentive des risques et des bienfaits des médicaments. OK? Chaque profil est différent parce que chaque personne est différente. Chaque personne a des différentes sensibilités, des différentes maladies. Elles prennent des différents médicaments ensemble. Elles mangent les différentes nourritures. Euh, J'ai parlé du calcium, mais si on ne prenait pas le calcium, mais on prenait notre centroïde avec un grand verre de lait le matin, est-ce que la même chose va arriver? Il y a du calcium dans le lait. Ah non, il y a 300 mg de calcium, de calcium dans un verre de lait. Pardon? Le calcium? Mm -hmm. Oui, c'est plus qu'un verre de lait, mais si je bois un verre de lait, un petit pot de, de yogourt et du fromage, c'est à peu près 500. Chaque jour, deux fois, trois fois par jour. Oui. Je ne vous entends pas. Oui, le calcium n'est pas bien absorbé. Il y a une différence entre, comme je vous ai montré, il y a une différence entre le dose qu'on prend et combien réussit à rentrer dans notre circulation. Mais c'est recommandé de prendre 1000, peut-être 1200 mg d'os par la bouche de calcium pour avoir le bon montant pour nos os, pour ne pas perdre plus d'os avec l'âge. Le carbonate? Oui. J'ai pas compris. Ça fait quoi dans l'os? C'est juste, c'est très difficile dans l'os. T'es debout? Ah, des dépôts. Euh, ben, le calcium, on veut que ça va dans, dans les os. Mais le carbonate est plus difficile à absorber que le calcium de citrate, par exemple. Euh, ça donne plus de constipation aussi. Le calcium peut donner la constipation. Puis là, les choses sont moins bien absorbées. Il faut, faut aller discuter son profil avec son, son pharmacien. Donc, juste quelques mots sur la cascade médicamenteuse. Alors, une cascade médicamenteuse est un phénomène très important où les effets secondaires d'un médicament sont interprétés de façon erronée comme une nouvelle maladie. Alors, les étourdissements de Mme R, ça peut être une nouvelle maladie, on aurait pu l'envoyer pour mille investigations, mais vraiment, c'est les effets des médicaments. OK et là, on ajoute un nouveau médicament pour régler la situation. Donc, pour les étourdissements de Madame Mère, on aurait pu donner quoi? Quelque chose pour les étourdissements. Tandis qu'on aurait dû peut-être enlever ou changer une de ces autres médicaments. Vous comprenez? OK. Alors, par exemple, ma mère avait une tachyarrhythmie, un cœur qui battait trop vite. Ça causait une insuffisance cardiaque. L'eau n'a pas pu être pompée parce que son cœur était insuffisant. Alors, on a donné le Lasix, qui est un diurétique. Elle a pris le diurétique deux fois par jour. Elle prenait son diurétique et son somnifère avant le coucher. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit ben, Est-ce que le cerveau a pu entendre le message de la vessie, « Bonjour, je veux aller aux toilettes? » Non, parce que le cerveau était endormi par le somnifère et là, elle a eu une fuite d'urine. Alors, elle a été prescrite le détrol ou l'autre nom est le tétrodine. Avec ces incontinences, elle se gênait. Ça, estime, ça enlève l'estime de soi. Elle avait peur qu'elle aurait des fuites quand elle était sortie euh, avec ses amis. Elle ne voulait pas aller en vacances. Elle était juste censée aller à Paris. Mais imaginez si elle a une fuite dans l'hôtel à Paris quand elle prenait son lait et son incontinence. Alors, elle a annulé, annulé son voyage en France. Puis, elle s'est déprimée. Parce que là, c'est quoi la vie si on ne peut pas aller en France? Hein? 
Alors, euh, elles sont tombées dans une dépression et qu'est-ce qu'on a prescrit? Des antidépresseurs. C'est un bon traitement pour la dépression, mais il fallait reculer en arrière et il faut vraiment être une détective de faire le lien. Hein? Et si on a trois spécialistes, est-ce que si on n'est pas chancé à avoir un bon médecin de famille qui peut mettre tout ça ensemble, mais on a un psychiatre, puis un cardiologue, puis euh, je ne sais pas quoi d'autre, euh, un médecin pour euh, la vessie, un neurologue, est-ce qu'ils vont savoir qu'est-ce qui s'est passé et la chronologie de tout ça? Non. Alors, je ne donne pas du blâme. Mais j'essaie de responsabiliser la personne qui a son profil médicamenteux d'en parler avec le médecin. Plus que le médecin, c'est plus important d'aller au même pharmacien. Parce que imaginez, peut-être il y en a parmi vous qui vont à trois différentes pharmacies. C'est convenient. Euh, je suis près de l'hôpital Saint-Luc, donc je vais à un pharmacie là pour remplir ma prescription. Mais ce pharmacie n'a pas dans l'ordi tous les autres médicaments que vous prenez, hein? C'est là où les problèmes euh, commencent à survenir. Et donc, finalement, euh, on a prescrit de l'amiodarone pour son cœur qui battait euh, trop euh, rapidement. Et une des effets secondaires de l'amiodarone, c'est que ça ralentit la thyroïde. Et ça, c'est pourquoi ma mère a eu une hypothyroïdie et que je dois prendre le synthroïde. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Madame R. La Madame qui, dans les premières cinq minutes de cette conférence, vous m'avez dit... Cette maladie, pas mal pour 82 ans, sept médicaments, on est d'accord. C'est complexe, hein? <rire> bon, alors, quelques statistiques, puis on va, je pense qu'on est presque terminé. 90 des âgés de plus de 65 ans prennent au moins un médicament sur prescription. Parmi elles, 50 prennent cinq médicaments prescrits ou plus. Ici à l'Institut, euh, admis sur nos unités, l'âge moyen des patients est de 83 ans. Ils sont très fragiles et le nombre moyen de médicaments qu'ils prennent est 13. Moyen. Si on prend plus de deux médicaments, il y a un risque de 13 d'interaction. Si on prend, prend plus de quatre médicaments, il y a un risque d'interaction de 38 Si on prend plus de 7 médicaments, il y a un risque d'interaction de 82 Si on ne fait pas attention. Donc, est-ce qu'on a répondu aux trois questions? Euh, comment savoir si on prend trop de médicaments? Comment savoir si on prend les meilleurs médicaments pour nous? Et comment savoir si les risques des médicaments qu'on prend dépassent les bénéfices? Et la réponse, dans deux mots, cela dépend. OK? Cela dépend de notre composition corporelle. Cela dépend de comment fonctionnent nos reins. Cela dépend des autres médicaments qu'on prend. Cela dépend des autres maladies qu'on a. Cela dépend de ce qu'on mange. Cela dépend de notre propre sensibilité. Alors, euh, tout le monde est un individu. Tout le monde doit investiguer avec son profil à lui. Juste pour glisser un mot sur la recherche. Ici, on fait beaucoup de recherches sur euh, les médicaments. Il y a un, médic un, un projet en cours qui donne aux aînés les renseignements dont ils ont besoin pour réduire les ordonnances potentiellement non appropriées. C'est comme ça que, par exemple, un somnifère, d'après moi, est une ordonnance inappropriée si on le prend pendant plus que deux mois. OK? Parce que, comment, c'est sûr que si quelqu'un est mort, s'il y a un deuil, si on a passé une chirurgie, on a besoin de l'aide pour dormir. Mais un an après, il y a d'autres alternatives qu'on peut faire. Et ce n'est pas que je ne veux pas que vous ne dormez plus, mais je suis très inquiète des effets que ce médicament a. Je vous ai montré plusieurs exemples, par exemple les somnifères et les, euh, les effets indésirables que les somnifères peuvent avoir, même si c'est un tout petit pilule, c'est la moitié du pilule et c'est seulement 0,25 mg. Mais il faut faire sa part, en parler à son pharmacien, 
bien lire l'étiquette, en parler à son médecin. Peut-être que vous avez plus de, plus de connaissances aujourd'hui que votre médecin et le pharmacien qui sont très occupés. Insiste là-dessus. OK? Insiste. Il faut changer comment on pratique les choses. La population vieillit. Il faut vraiment réfléchir sur comment on fait des choses. Le gouvernement doit donner euh, le remboursement différemment aux pharmaciens, par exemple. Ce serait bon si les pharmaciens peuvent faire une consultation de 10 minutes dans un bureau avec chaque patient au lieu de juste distribuer. Tout le monde est fâché parce qu'ils attendent en ligne, parce qu'il n'y a pas assez de pharmaciens, il n'y a pas assez de ressources. Je, encore une fois, je pense que tout le monde fait de son mieux, mais notre système a un petit un besoin d'une... Il faut vraiment dire au gouvernement, on n'est pas satisfait, il faut avoir de meilleures ressources. 